order of this complete. Thank you. Jai Sachitana. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, now it's namaskars to the Paramatma within each one of us. Mm -hmm. Within each one of us. <clears throat> Então, os mais elevados namaskars ao Paramatma dentro de cada um de nós. And that one resides within each one of us. <laughs> and those namaskars are eternal for us. And they are filled with the highest intention mm -hmm. uh, of pure, namask... purity. Mm -hmm. Of purity. Então, esses, esses namaskars são uh, são cheios de, de intenções de pureza mm -hmm. Mm -hmm. eles são eternos mm -hmm. para nós so today is this is again one session here from Sri Mandir Sri Mandir City mm -hmm. Então, mais uma sessão lá do Simandar City, do Trimandir. So we've <coughs> just returned from Bhavnagar, see, in Gujarat, Bhavnagar. Então, Shuddha acabou de voltar de Bhavnagar, de Gujarat, And uh, some, Gujarat. Some, of, some of you may have seen the Pran Pratishtha. <coughs> The Lord there, it was very beautiful. Né, e houve um pran pratista no Senhor, né, no Simandar Swami, no Murti de Simandar Swami lá, é que aconteceu na no domingo. Not only Simandar Swami, but all the three Bhagwans, all the three major lords, Lord Shiva, Lord Simandar, and Lord Krishna. These are the. Então não. É, não só é, se manda, né, como foi a abertura do Trimandir lá em Balnagar, é, foram os três grandes bagões, né, é, do, 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 tri, do Trimandir, que foi é, o senhor Krishna, o senhor Shiva e o senhor Simanda Swami. Mm -hmm. and, and then uh, also the Pran Pratishta of all this Dev and the Devis, the celestial beings who are in the service of the lords, you know, of different lords, like Shiva, uh, Krishna, Simandar. Hmm? <coughs> Simandar, so. Mm -hmm. Então, além né, da, do Pran Pratista, instilação de vida nos murtis dos três senhores, também dos Devi, Devi, que são os seres celestiais, que o que né que fazem a proteção é, desses três mm -hmm. lords yes and there also was a Gnanvidi there you know uh, satsang Gnanvidi, pran pratishtha you see and mm -hmm. and bhakti so well, it was good it was it was okay. it was very good and the gnani came out it was very interesting after he finished the pran pratishtha he after he installed pure energies into these murtis, these all of these murtis. Um, he, uh, he came out and said, now all of these lords and the celestial beings are present and they are alive, present. They are no longer statues, you see. They are alive. Mm -hmm. Yeah. Então, houve esse, essa instalação, nessa cerimônia do Pran Pratista, houve também Gnanvidi, Satsang, e foi muito interessante que, é, depois que o Pudishri tinha é, instilado vida, né, terminando o Pran Pratista, dessa energia pura nos murtis, que são as estátuas de cada um deles, ele saiu e disse... Agora todos eles estão presentes e vivos. Eles não são mais estátuas, né? Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, so, this is, this is the thing, you know, and then he said something else uh, about Nani. He said, uh, he said, you don't have to go to 
any other place of worship. Oh, you know, you don't have to go for this Devi over there. You don't have to go for this celestial being over there or, you know, this Lord over there. You just come here to the three Mandir. They're all present. They've all been... Uh, Pratishtha has been done by the Gnani, so doing the darshan, doing the darshan here is is superior, and, and you can do them here instead of traveling, you know, hundreds of miles by bus to go to this place and this place. They're all here. Just do the mm -hmm. darshan. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. E ele também disse assim que é, como todos esses, esses senhores estão ali, estão presentes depois dessa, desse pratista que aconteceu ali, fazer o darshan né, é, desses senhores ali é o que há de mais elevado. Então, não há necessidade de que cada um vá viajar, pegue um ônibus, tal, viaje horas para chegar num templo que está lá, distante de onde ele está. Né? Se chegar no Trimandir... Ali ele já tem esse darshan completo. Hmm. Yeah, this is. Uh, this he says is. They're alive, you see. They're alive. And it is not only the Gnani, it is not only the Gnani. Thousands of Mahatmas were sitting all around the three mandir on below the steps in the grounds, on, on the floor as well as on chairs. But uh, so many ladies were there, so they had to sit, uh, you know, on the floor for hours, uh, like three hours, three and a half hours, and they were chanting the first uh, uh, sentence of the Namaskar Vidhi Pratyakshtada Bhagwan Nisakshi that one for Simandra Swami one hundred and eight times, one hundred and eight times. Hmm? Hum. Então não estava assim, né? O Pinani não estava só, era uma grande cerimônia com milhares de Mahatmas, alguns sentados, outros é, em cadeiras, outros no chão, porque era muita gente que ficaram ali por três horas e meia uh, cantando, né? Recitando a primeira, uh, a primeira parte do Namaskar Viri. Uh, para o senhor se mandar só em 108 vezes. Yeah, and, uh, and he also said uh, that this this is this is in one more addition in this is in the, this particular three month that they had of all the rivers of India they you know for the prakshal which is to kind of take uh, you know to good to prakshal is prakshal you know you pour water over over the you know clean you know as if giving him a shower you know giving him you know cleaning him you know just prakshal before you decorate him uh prakshal p r a x a x a l prakshal uh the the water they had brought from all the rivers of India, so many rivers yeah, of India, they had brought collected water so that it takes the energy, that water has got the energy yeah, from the entire Indian subcontinent, you see. Hmm? Mm -hmm. Hmm. Então, uh, o Shuda disse que o Pujashiri também falou que nesse lugar, esse, esse, esse Trimandir, de Bhavnagar, Bav right, Sudha? Bhavnagar, Bhavnagar. Bhavnagar. Uh -huh. uh, ele disse que esse novo Trimandir, né, é, quando se faz, é, recebe a, as águas de todos os rios da Índia, né, ele quis dizer que, na verdade, o que aconteceu é que antes de, durante a cerimônia, né, então antes de se decorar o, o, o Lord é, com, com a, as flores a coroa, os colares, os colares as guirlandinhas, né? É, se faz uma, se lava com água, né? Então foi coletada a água de todos os rios da Índia, né? Então com energia, a energia de toda a Índia 
é, esteve ali presente nessa, nessa grande cerimônia de Prana Pratista. Uhum. Uhum. And uh, this Bhavnagar Tri Mandir uh, is, is on the on the uh, on the ocean. It's a Bhavnagar is a very major port for India, you know, on the western side. It is one of the main ports, you know, lot of uh, traffic there. There are uh, and, and so this, and it's a very ancient, very important city there, you see. Hmm? Então, é, esse lugar, né, esse Trimandir em Babnagar, esse, esse Babnagar é um porto muito importante, que tem uma importância histórica muito antiga e tradicional na Índia, um, e que é um grande porto que recebe do lado ocidental. Né? Então, tem muito movimento nesse porto. Então, é uma cidade que fica à beira do mar. Yeah. So, this... And, you know, people present there, you know, they all, there are so many people, uh, there's... Uh, There, the people of Bhavnagar have very deep, deep bhakti, bhakti, deep bhakti. In other words, by their prakriti is very heavily inclined in bhakti. That is worship, worship of the Lord, or worship of the devis, the matajis. You know, uh, the mataji, and there the uh, mataji, a special mataji over there. Uh, is called Kodiyarma. Kodiyar. Então, o Shuda está explicando que as pessoas de Bhavnagar, elas naturalmente têm uma inclinação muito forte em direção ao Bhakti, à devoção, né? então em devoção ao Senhor Simanda, em devoção aos, às Devis, às Mata, Mataji, né? que, é, que é a mãe. É, e aí o Shuda está colocando principalmente Kodiyar Mata. Uhum. Mm. Mata quer dizer mãe. Mata means mother, ma, right? Mother, so, yes, mother. Ma, mata, ji, ma. You know, e, ma is mother. Mm. Ma mm. é mãe. Yeah, cool. Uh, uh, this, you see, just like people in Medabad and, you know, in this... Uh, Baroda, they, uh, they, 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 worship, they worship Amba, you know, and you're all familiar with Amba. These people in Bhavnagar, they have very deep faith in, uh, in Kodiyarma, you see? Hmm? Então, as pessoas em Amdabad, em Baroda, né, que a gente, que é Baroda é a cidade do, do Dada, né, Dabad é a cidade próxima a Simander, a Simander City, as pessoas ali têm a devoção por Amba, Ambama, e as pessoas em Balnagar têm por Kodiyarmata. Hmm. Uh, and this... And this has gone on for centuries, you see, and what happens is, uh, uh, what happens in this is that it becomes a very special place of worship. For instance, uh, let me show you the, there is a very famous temple there uh, called the, the Temple of Kodiyarma in uh, in Bhavnagar where, you know, people visit, especially ladies, they have, they have very deep uh, faith And the in the phenomenal of faith, you see, if you have faith, then it it's like hope. You see, it's but it's a hope with a, associated with an assurance, a somehow an inner assurance that your obstructions in life will be cleared. What if somebody's sick? Somebody's, you know, all of those things. This this mataji will help you, you see, and so they all just laid at the feet of this Mataji, you see, this Mataji in Bhavnagar, you see. Hmm? Uh -huh. hmm. Então, uh, o, o que existe um, 
né, um lugar por séculos, né, é, existe essa, essa tradição de adoração, acho que é que ele está mostrando o Kodhiar Mandir, né, o, o, o Mandir dessa, dessa é, Kodhiar Mata, uhum. e que eles têm grande devoção, e principalmente as mulheres da região, elas têm muita fé, né? Uhum. E a fé, ela traz consigo esperança, ela traz uma segurança, né? E isso é muito bom porque isso ajuda a limpar as obstruções. Então, quando a gente tem algum problema, alguma obstrução, as pessoas deixam, entregam esse problema, essa dificuldade aos pés de Matadi, né? Matadi seria essa mãe, né? Uma, um termo mais geral, nesse caso, para codear, e assim ela ajuda as pessoas. Yes, yes. so, and this is the old Kodiyar Bhavnagar, but now, and that is half an hour away, you know, away from the city, right, right in the, on the highway there, now we have over three mandir, and so now they have two places to go, if you love Kodiyar Ma, you know. And uh, the beauty about worshipping, the the faith of the worshiper accomplishes a lot you see it accomplishes what it does is uh, it it takes away the problem from you and you put it on at her feet you said my my oh my devi i leave it to you i know you will handle it and in this way it takes away some of the egg, you know, some of the worries that happen to these poor people, you know, or, you know, they just, so the worshipping, the worshipping part is actually the process whereby uh, the direct energies of the self somehow begin to manifest, even though the self is, uh, not realized yet, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, o Shuda está dizendo que a beleza desse processo de adoração é que a fé do, daquele, daquele que é o devoto, que, que faz a adoração, a devoção, ela realiza muito, muito, né? Tem um poder grande de realização. Porque a pessoa, ela pega aquilo que está acontecendo com ela entrega aos pés da deusa, né, da divindade. Então ele fala, ela diz, oh minha Devi, eu eu entrego isso a você e você lida com isso para mim, você vai cuidar disso para mim. Então principalmente para as pessoas que de menor é, poder aquisitivo, os mais pobres, através da, da devoção, né, da adoração, eles recebem energia, as energias diretas do ser, mesmo sem terem recebido, mesmo que não tenham recebido a autorealização. Mm. Yeah, yeah, and then of course this the is it's it's very scientific, you know, and this this worship of Kodi Arma or Amba Ma, you know, all of these things. What it what it does is that it is a celestial Davies, you see, they are in the celestial realm, and and for you know they take over the protection, the relative protection of these people who worship her. You see, there's science behind it. It's the same thing for those who believe in the lords in France, or you know, oh, special places of worship that human beings go to. You see. Mm -hmm. Então, o está explicando que existe ciência, né? existe uma exatidão científica sobre, é, é, por trás disso tudo, né? da devoção. Então, quando a, a pessoa tem a devoção pela má, né? pela, pela divindade, um... oh my God, I wrote something I can't read. Um... Lord elas são Sim. deves, né? Uhum. Elas são deves ah, celestiais, que estão no reino celestial. Então, elas pegam aquela pessoa e, e vão é, e, e, e cuidam daquela pessoa, né? Elas vão trazer proteção para aquela... É, trazer a pessoa sob a proteção dela, né? E, 
e isso traz efeitos, né? Isso acontece no mundo inteiro, com vários é, seres, né? Acontece no Ocidente, acontece na Europa, na França, com aqueles que são os, os, os santos e assim por diante. Yeah. Uh, yeah, yeah. See, what it does is it temporarily or for a long period, even for a year, or for whatever it is, see, you know, see, when a human being does cannot handle the sudden, uh, this, this severe adversity that befalls upon him or, you know, he comes to him or her, they, they are overwhelmed, you know, and then those usually the lady the woman in the house will say okay i'm just going to go to uh, kodi arma and i'm just going to go to this mataji and just do you know puja arti whatever she does but she returns feeling like now i have surrendered this problem to her so there is a sense of relief you see and now uh This is the science behind it, whether this, you know, and then, of course, you and I know that is the scientific circumstantial evidence that kind of uh, move the circumstances in such a way that the problem, uh, her problem is resolved. Uh, mm -hmm. uh, então, uh, é, então, temporariamente, a pessoa está passando por uma diversidade, né? E aí aquilo está tomando enfim, toda a casa, a família toda, e a mulher pega e fala assim, não, eu vou até o templo da mãe e vou entregar isso aos pés dela. Aí ela volta, ela faz, enfim, o que ela costuma fazer, e aí quando ela volta, ela sente, ela sente alívio, né? Ela sente, ah, isso eu já deixei, já depositei, entreguei aos pés da Matadi, né? Então, é, essa é uma, uma ciência né, que está por trás disso. A gente sabe que, que tudo acontece de acordo com as evidências científicas circunstanciais. O Júlio estava falando sobre isso. Um, so we were talking about the... Um, surrender. You see, this so, is... Uh, yes, yeah, surrendering and that we know that everything uh, is a result of um, scientific circumstantial evidence. E, right? And e, then... No, I no, see. that everything is... No, what I'm saying is her problems, you know, problems of every human being, actually, they get solved when the circumstances arise, appropriate circumstances arise, and then, you know, the problem somehow goes away or comes to some kind of a resolution, right? I mean, uh, the so this... This worship part is a positive evidence, you see. It's a positive mm -hmm. evidence. She puts one of the evidence that kind of works in the direction of, of the resolution of the problem. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, uh, os problemas uh, são resolvidos quando vêm as evidências, né? as evidências... É, necessárias para que aquilo se resolva, né? Então, ou, alguma co ou aquele problema vai embora, ou ele encontra uma, uma solução, e essa parte da, da devoção, ela é a parte que, que funciona como uma evidência positiva, né? Uma evidência positiva que vai trazer a resolução daquele daquilo que está se, des, se desdobrando naquele momento, né? daquela dificuldade, por exemplo. Mm -hmm. And, uh, you see, for example, let me give you this standard example. Say her, the poor lady's son is very sick, you see. And, uh, you know, so she worries about it. She doesn't have enough money. Uh, for the hospital, etc., etc. But you see, this uh, by surrendering it, you know, she the her intellect stops bothering her. I surrender my son, his health to Mataji, this for your ma, and it and he will 
she will take care of it, you see. Hmm? Mm -hmm. Então, um exemplo, né? Então, imagina que a, a pessoa, a mulher está com um filho muito doente. Então, ela está preocupada porque ela não tem dinheiro suficiente, não tem dinheiro para pagar todas as despesas, o hospital. Aí, ela pega e ela entrega, uhum. né? Ela rende, entrega é, tudo, todo esse problema para a mata de E ela, então, o intelecto se acalma, né? O uhum. intelecto para de, de incomodar e de ficar pensando nos problemas uhum. e, e assim é possível ouvir uma solução para que né? quando acontece essa entrega é, this this is this is the courier ma you see this mm -hmm. way, this is the mataji of of not Bhavnagar, but in a Junagar, you know, the same. This is the whole area, that whole area along the coast, you know, west of Ahmedabad. There are all these temples that you'll see her as the main main deity in terms of the uh, uh, Matajis, you see, the female uh, energy, you see. Hmm? But, então, essa é a Kodhyana, hmm. né, que é um uma, uma, essas divindades femininas, né, as Matajis, que ela é, ela é lá de Bhavnagar, mas também é de Junagad, Junagad, esse uhum. o tri, do Trimandir de Junagad, uhum. que fica a oeste de Ahmedabad, né, toda essa região costeira a oeste de Ahmedabad. Uhum. This... Interesting, you see this, you recognize her because now she's carrying a trident of Lord Shiva, you see. So again, the mind, speech, and body, you know, mm. uh, you know, mind, speech, body, you see, this this represents the human weapons, you see, that can be used to help others or to hurt others, you see. Hmm? Mm. Então a gente reconhece Kodiyarma, porque ela usa esse tridente, né, que é o tridente de Shiva, do senhor Shiva, que esses três dentes significam a mente, fala e corpo, que são as armas do ser humano, tanto para criar soluções, como também para ferir. Uhum, uhum, uhum. Yeah, and uh, so, uh, so do you, now you're doing the darshan, I've been looking for her image in the... Uh, and the Bhavnagar, but if I find it, I will share with you. Let's now move, uh, let's now move to our satsang, the main satsang part. And as before we move, we may let us sing the three mantras so that this uh, three mandir in Bhavnagar, the energies of that uh, hill go in the direction of wherever the winds move, you see. Wherever the winds go, let the energy go, you see. And so they put, they raise flags on this three mandir. You know, when it's ready, they raise the flags. And the, the Gnani said that the wind, which have, you know, the winds that move those flags, wherever they go, let those human beings get, in, get the very special energy of the three mandir. Hmm? Mm -hmm. Então, um, no Trimandir, quando as, as, é, as bandeiras, as flâmulas foram erguidas, né? a Pudashiri disse, nessa, né, nessa inauguração que houve nesse templo novo, a Pudashiri disse, disse de, que as energias desse Trimandir sejam levadas pelo vento, né? Qualquer que seja a direção em que ele, que ele vente, que ele sopre, que as energias extremandias vão né, e toquem todas as pessoas. Hmm. Yeah, and you see, so it's not only the pratishta, of course, the main pratishta is done by the gnani, uh, but also simultaneously this Gnani Mahatmas, the awakened ones of Dadashri, all of them are filling their energies into these murtis and all of these gods and goddesses, you see. So, 
Então, esse, essa pratista, né, essa instilação de vida, ela acontece a principal, claro, pelo Gnani, quando ele faz a cerimônia. Mas todos os Mahatmas de Dada, os Gnani Mahatmas de Dada, a cada vez que vão ali e fazem também as suas reverências, sua adoração, eles também estão trazendo e instilando essa, essa energia de vida hum. nesses mortes. You know, the simple pratishta, to understand pratishta, is simply like this. If you have a young daughter and she is struggling through high school with the studies, okay? And you tell her, my sweetheart, my dear, you know, you're doing fine. You know, you, you're doing so good. Look at the marks. That's good. They're, you know, do the good. You're all right. So, you know, now you have just done pratishta in her, saying you're fine, you're good, mm -hmm. you're clever, you see. In, if, mm -hmm. on the other hand, you you know, you tell her, oh, look at this, uh, your girlfriend, the other one and the other one, they're doing so well, they're studying so well, or, you know, then you know, you're doing negative pratishta, you see. You, you are now putting her in the comparison mode, you see. Mm -hmm. Então, então para entender essa palavra pratista, né, de uma forma simples. Então, imagina que a sua, você tem uma filhinha, uma filha, e ela está lá lutando com, com os estudos, está com problemas, dizendo que ela não sabe, e aí você chega para falar, não, não, minha filha, você está você indo muito bem, você é muito inteligente, está tudo indo bem, as suas notas estão ótimas. Ao dizer isso, dizer você é inteligente, você está indo bem, tudo está bem, você está fazendo pratista positiva né, para essa criança. Agora, se por acaso a mãe vem e fala, a começar a fazer comparação, ah, não, você tem que estudar como aquela ou como aquela, você está fazendo uma, uma instilação, uma pratista negativa, né, você está instilando ali a comparação né, é, naquele momento. Uhum. Essa ideia de pratista. And so the Mahatmas and the Gnani did the Pratishta with the highest energies uh, possible within a human being, you see, which is outlined in our uh, Charanvedi, you see. In the Charanvedi, every sentence of the Charanvedi really lifts up the Mahatma to the highest level, you know, possible inside, you see. Mm -hmm. And então, all of that pratishta is being done, you see. Hmm? Então, o Gnani e os Mahatmas, né? Um, eles fazem essa a mais elevada pratishta, porque é possível, né? Que são aquela, quando a gente, aquelas frases que estão no Charan Vidi, elas são já exatamente isso, um pratishta da, é, da mais elevada energia, né? Que nós fazemos todos os dias quando a gente pronuncia as, as palavras do do Charan Vidi internamente. Mm -hmm. uh, I think Tony has a yes, question. Yes, Tony. Yes, Tony. Yes, Shura. Uh, when when you just said about uh, the mother mm -hmm. that does the pratista of the daughter <clears throat> to to study uh, as we as Mahatmas and parents and grandparents uh, uh, we can if you have the intention to assist help in prayers someone that you know uh, do you invoke uh, someone a deity or say uh, Dada no for us no. yeah Yeah, I got, I got the question. Yeah. Yes. Okay. Uh, so maybe yeah. translation mm -hmm. first. Yes. Que traduzir? Eu perguntei o Shuda como ele falou a questão dessa mãe que a filha deve ter algum problema na escola, se ela ela tirou boas notas, né? Então ela ela é, é, trouxe essa energia para né? Que uma, como uma, uma bênção né, para a filha. Então, eu perguntei a ele se nós, como Mahatmas, se o que o Shuda falou é um paralelo, a gente quer fazer um, 
uma, pedir alguma energia para alguma pessoa que está em algum apuro, né? seja um amigo, um parente, ou, ou uma pessoa como uma Mahatma, se a gente, uh, se estivéssemos invocando ao, alguma energia como Tada, ou, ou Niruma, ou... É, foi a minha pergunta, se a gente pode invocar e ter essa intenção de, de ajudar essa pessoa com uma prece ou com uma intenção no sentido que se essa pessoa consiga, ah, bem, consiga ter uma facilidade no que, no, na questão que está ah, passando essa pessoa. Uhum. Yeah, uh, and, and you know, in, in answer to that, Tony, <clears throat> in response to that, it is really um, for us now uh, the best prayer is the direct approach to the <clears throat> to is a real relative approach. To, to the pure soul within that human being, you see. Uh, 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 uh -huh. mm -hmm. Yeah, because we don't need to now pray for anything in the relative, to the relative. Yes, we can say, oh, oh celestial beings, you see. Mm. You know, please help mm. uh, her uh, become free from this current ordeal or the problem, the adversity that's going on. More yeah. importantly, more importantly, mm. you can say, oh, pure soul within uh, this, and say, yeah. you know, may uh -huh. you please give her the energies because the energies are actually coming from her own pure soul to her body, you see, to yeah. herself, you see. She yeah, doesn't yeah. know that I am pure soul, but the pure soul is still present, right? Mm? Yes, yeah. Uh, yeah, okay. Pode traduzir, Cecília? Pode traduzir. Quer que eu traduza? Não, traduz, Cecília. Traduz. Ah, então, o Shuda disse né, que respondendo ao, ao Tony, para nós agora, a, gente, a, a mais elevada prece que a gente pode fazer é uma prece direta, né, que a gente já fala diretamente com a alma pura né, da pessoa. Então, uh, é claro que a gente pode pedir alguma divindade... Oh, por favor, ajude essa pessoa para que ela possa se libertar desses, né, dessas questões, ou enfim, da situação, ou do que quer que esteja acontecendo. Mas quando a gente pede uh, diretamente a alma pura, é, para a alma pura interna dessa pessoa, um, que na verdade, no fim das contas, quem está dando a energia que vai né, que, que, é, que, que é o resultado final, né, que seria essa evidência positiva, é, é justamente as energias da alma pura interna da pessoa. Uhum. Então, quando a gente faz a prece diretamente, a gente já enfim, já está usando as, as forças do, do relativo, do uhum. real, né, que, que atuam, que podem yeah. atuar no relativo. É isso, Tony? É, 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 é exato. É, é exato. É exato. Eu, eu, Cecília, eu tenho um paralelo com relação a quando a gente canta Dada Bhagavan, Asen J. J. Karo, se uh, eu também gostaria de perguntar ao Shuda, porque me parece que é um paralelo, né? Quando você... Uh, Shuda, I have, I have a question that yes. is para, parallel what I ask, because uh -huh. when we are singing Dada Bhagavan, Asking JJ Caro, we this happened to me, and the, this person, I I could see that this person, uh, who is a relative of mine, uh, mm -hmm. is still an adolescent uh, mm -hmm. that is facing mm -hmm. minor difficulties, uh, and then I was singing, and then I was connected with Tada through the words and through the image. Uh, mm -hmm. I really did it. Mm -hmm. And then I, I like, uh, it's not it's, uh, not surrender, but I invoke that mm -hmm. Tada guide this person. Mm -hmm. 
Absolutely. Is, is it parallel shooter? Absolutely. Or oh, you know, because you're going you're going directly to the source of it mm. all. The source, you yeah. know, the pure soul within him, the pure uh -huh. soul within uh -huh. you, you're connecting, yeah. you yeah. know, and in this process in 48 minutes, something very special happens, yes. but also you know, there is no intellect at that time. It's the intellect that troubles human beings, you see. Yes. The intellect yes. will say, oh, yes. what will happen? What do I have to do? Yes. What to do? Yes. Et cetera, yes. you see? Yes, mm -hmm. yes. Yes. Quer traduzir, Antônio, a sua sim, pergunta? Sim, sim, eu perguntei ao Shura se na, na mesma, no mesmo nível da pergunta anterior, se quando você, por exemplo, estava fazendo Dada Vagoa, nasce em JJ Kali, o nome da minha neta, ela surgiu durante uma, e como eu estava bem unido com Dada e conectado a como se eu entregasse a ele essa, essa, esse ser humano com as, com as intenções de que essa pessoa seja uh, receba uh, os, be, os benefícios da, da intenção da prece da do poder de Dada. E Shuda disse, corrija, Cecília, se você tiver alguma coisa para adicionar, mas ele falou que você vai direto na fonte. Né? Foi o que Shuda falou. Quando você conecta com Dada, você, eu acho que como se o canal tivesse aberto para que esse ser, esse ser humano receba as guias que ela deve, é, que sejam melhores para para a, a, a maneira de resolver o problema que está passando. É, o, o Shuda disse que vai direto na fonte, porque a gente vai direto na alma é, pura, né? Então, é, é a nossa alma pura e a é, alma pura da pessoa, então, é, que são a fonte de tudo, né? é, de toda a energia. E, e o Dada, a energia do Dada tam, também, é, né? é a energia do, do, da do, alma Deus, pura, do né? Deus interno. Yeah, energy of the pure e, soul within that do, person, you see? Yes, yes, yes. É yeah. a energia da alma pura dentro yes. da pessoa. Mm -hmm. E aí ele falou também que aí, então, o, o intelecto, ele deixa de interferir, ele, deixa, yeah. fica, ele se silencia, porque é ele que faz, yeah. que traz as dúvidas, yes. que traz os questionamentos, yes. né? E aí yes. isso faz com que Sim. a solução é, eu, seja mais... É, eu pude sentir... Possível, né? Eu pude sentir que o canal estava totalmente, porque não havia intelecto, havia só a intenção do, de você focar aquela luz na pessoa. Yeah. Jay Satidana, sure. Sure, thank you. Uh, yes, uh, thank you. Yeah, it's, uh, it's an in. You see, for people who have not found out this magnificent source of the energy, within inside it's the you see uh, they have no choice except to continue with the worship uh, and placing their faith in whatever murti whether it is jesus krishna you know whatever you know to there and go worship and they say my lord help me my lord help me and that is a correct way that is that is necessary you see That is the only thing human beings have, you know, if something major, a disaster has happened, you see, that they all pray, you know, you pray to whoever you believe in. But uh, now for us, we, uh, for us all, the awakened ones of Dada, uh, we understand the science behind it and what is it that we need to do when we are faced with anybody in the family with this, you see, Dada Bhagwan Nasim Jajikar Ho, surrendering and direct connection with the pure soul of that person, you see. Hmm? Mm -hmm. Então, o Shuda está dizendo que quando aquele que não, não né, que ainda não, não tem uma ligação direta com a fonte interna, internamente, 
né, dá uma cura, eles vão até aquele Deus em quem eles têm a fé. Então, eles vão pedir a Krishna, vão pedir a Jesus Cristo, ó oh, meu Senhor, por favor, me ajude. E isso está correto, sob esse ponto de vista, porque a única forma que eles têm para é, para tentar sair né, de algo que não tem, outra, às vezes, outras coisas no relativo para serem feitas. Né? Uh, agora, nós que despertamos, né, que, que somos os seres despertos de Dada, uh, que despertamos a nossa alma pura, a gente diz Dada, Bona, assim, JJK, ou a gente assim faz essa conexão direta né, com a alma pura interior. Mm -hmm. So now we move to this, before we go to move to the rest, next heading, let us have the three mantra. Who would like to sing the three mantra, please? Mm -hmm. Então, primeiro, antes que a gente entre né, é, na, nossa, na nossa segunda parte da satsang, que, quem que quer cantar o trimantra? Mm. Any volunteers? Will Algum say... voluntário? <laughs> Levantar a mão? I can sing, Shuda. No All one right. is volunteering. All right, yeah, then you <laughs> Eu sing. posso cantar. Ok, go ahead. Hmm? Namo Vitradai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariara Namo Vatsayara Namo Loye Savasaram Ezo Pancha Namo Karo Savapava Panashano Mangaladam Chasavisim Padaman Havaimangalam Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shiva Jaisachitan Namo Vitragai Namo Arihantan Namo Sitara Namo Vakri Namo Vatsayara Namo Loye Savasaram Eso Pancha Namo Karo Sava Pava Panashano Mangaladam Chasavisim Padaman Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudeva Om Namo Shiva Jai Satchitanam Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Vatsayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Pancha Namo Karo Sava Pava Panashano Mangalaram Chasavisim Padamangavayim Salam Om Namo Bhagavad 
Deva Sudeva Shiva Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand Yes, thank you. Um, now, yes, if we go to the next heading, this is on page uh, 56. You know, in the last one, uh, the last heading, we talked about the experience of the self. Uh, when will experience of the self happen, you see? And, and the answer was, uh, when you become near us, near us, without, you know, when near us happens, you see. Near us means no interest. The interest falls away. Now, so the question uh, mm -hmm. The questioner is asking now, is he uh, so... Me, mm -hmm. me translate. Mm -hmm. so far. Uh, então, na última sessão, um, a gente parou no tópico que falava da, de quando acontece a experiência do ser. Né? Então, a pergunta, né? o interlocutor pergunta quando que acontece a experiência do ser e o Dada responde que é quando... Niraz acontece, né? Uma pessoa se torna niraz, ou seja, aquele que é sem interesse. Hmm. Yeah, uh, I'm just typing this particular. It's just, just a single question. The, and the, the heading is Icha Antra. Icha is desire, we in desire, and Antra is obstruction. So there is this thing, there is a relationship between your des the desire and and the obstruction against então, it. Então, o mm -hmm. subtítulo é o, des, o desejo é a obstrução. Então, existe uma relação entre a, o dese, a obstrução né, e o desejo. Yeah. Uh, so, uh, the question is asking, Dada, whatever you have spoken so far, you know, about Ras, Niras, all of those things that we discussed in detail in the last uh, satsang, Dada, if that gets set properly within me, if I understand it in exactness, then all the desires will fall away, right? I mean, there will be no desire left. Hmm? Então, uh, o interlocutor né, faz a pergunta para o Dada. Então, Dada... É, se eu entender tudo isso que você já explicou sobre, uh, então eu vou, eu vou eu, se eu tiver entendido isso com ex, em exatidão, então eu me tornarei niras sem desejo, sem yeah. É, ras. Yeah, right. So you see, uh, so then the other she says, why have desires? What is the need for desire? What is the necessity for desire? You see, desires, uh, if desires were solving the problem, then it would be fine. But on the contrary, having any kind of desire, when you have desire anything, you want it very bad. Desire means you want it very badly. <clears throat> When you have desires of any kind, <coughs> excuse me, <coughs> and you want it very badly, then it, that desire itself creates an obstruction, creates an obstruction for you to acquire it. The desire is the obstruction. Hmm? Então, o, o Dada pergunta assim, mas qual a necessidade, então, de, de, do desejo? Para que ter um desejo, né? Uh, se o desejo for resolver a questão, tudo bem, mas se o desejo, esse, é, isso que, é, que você quer muito, com muita intensidade, quando isso acontece, é, esse desejo tão intenso, ele se torna, ele acaba obstruindo, né? e, e impedindo você de conseguir aquilo que você deseja. Ele mesmo se torna a obstrução. Uhum. Yeah, you see? May I have a question? Yes, Denise. Uh -huh. Why why the desire creates an obstruction? 
Por que, que o desejo cria obstrução? Ah, that's exactly what Dada is asking. And that's what Dada is addressing in today's satsang. He, Dada Sri says, Então, exatamente o que o Dada está falando, né? Nessa satisfação. Yeah, I mean, yes, it, if, you know, because the desire itself takes a human being away from himself, you see. It, uh, it makes him... Uh, Impatient, he uses his intellect, he uses his ego, you know, he wants it now, I want it, why am I not getting it? The more you desire, the more it goes away from you, because all these other internal um, internal interferences are going on. He, The desire, the presence of desire and its fulfillment are are both on some other basis. You see, this the desire and its fulfillment uh, does not, and desire does not get fulfilled by running after the desire. Hmm? Oh, sorry, I spoke long. Go on. <laughs> Tudo bem. Uh, então, da, o Shura está dizendo que porque o desejo em si, ele acaba uh, afastando, né, empurrando para aquilo que você deseja para longe de você, né? Porque a pessoa fica é, fica impaciente, né? Fica fica com pressa, não pode esperar. E quando esse desejo tem essa intensidade, né? E aí você sai correndo atrás desse desejo e ao invés dele se, se aproxima, você se aproximar dele, você se afasta dele, porque existe essa interferência interior que você vai fazendo, você pensa tanto naquilo, você acaba afastando. Então, o Júlio está dizendo que o Dada explica que o desejo e um, o conseguir aquele desejo, né, a realização daquele desejo, eles não funcionam é, a partir de você correr atrás daquilo que você quer. Agora ele vai continuar. Ok, not running after ah. what you desire. Uh, yeah, Just right. Let me finish the. Yeah. Okay, I will. Yeah, you see this. This I I give you the last sentence. So Anna Maria is translating this for you, but I mm -hmm. give you the last sentence and then, uh, uh, and then we go on to go and explore this further. Mm -hmm. Não. Ah, então, o Shuda está né, colocando aqui no chat, né? Para aquele que não come sorvete, muitos virão perguntar, você gostaria de tomar sorvete? Tome um pouco de sorvete, tome. Tome um pouco. Aí o Shuda está escrevendo as próximas frases. Yeah. Okay. So, so it is interesting. You see, the desire for anything is its obstruction. You see, desire. Então, desejo por qualquer coisa é a sua obstrução. Yeah. Yeah. And then she says, in fact, without the desire, things come to the to you naturally whatever you want it comes naturally in front of you your desire for it creates an obstruction your desire for it blocks it you, uh, the desire is the obstruction denise the desire is the obstruction you see uh, i want it i want i want to do that it, it totally bypasses your knowledge of We have said scientific circumstantial evidences, you see. Mm -hmm. Mm -hmm. That então, is why, and yeah, and that is why it causes obstructions, you see. Mm -hmm. But it is uh, that you are talking about a desire that uh, is almost an obstination. No, no, an obst not an obstination, an obstruction. It is an no, obstruction. Want only that, want only that you, you. You are crazy about that. 
this kind of, of uh, obstination that, that I'm talking no, about. Yeah, yeah, not not obstination, my dear. Obstruction. It obstructs. It prevents you from getting uh -huh. it. it. I it, think so that what Denise means it's because in Portuguese, oh. whenever you want something, hmm. we call this desejo, and there's only this word. We don't have two words, right? So I want to drink water. I have a desire to drink water. It it's, can be very natural. You uh -huh. know, it's not necessarily yes. something that is unnatural, you know? Yeah, but so it, maybe I, that's the, the confusion because when we were we no, hear no. this word and we no, translate no, 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 it, no, no, no. it's a very mild, it can be very mild, it can be very everyday. Light. Something light, not so. Né? Yeah, it's not something that you, 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 you have so much interference necessarily. Of course, I have the intense desire to do something. So that's intense and that might take me, uh, you know, more of my mind and my time. And uh, so that's why she says it. something you are obstinate about, like you but, want but it badly, let talk, you know? Let me talk uh, uh, what I'm thinking. Because when you have some desire, for example, I, I want to be uh, um engineer. This is some kind of uh, projection of what do you you want to do. So I, I believe that it it moves you forward to to work to the uh, uh, worldly life, and uh, it's a, a, we call it ambition, but it's a good ambition. You you know, it's not a, a over ambition but are you understanding me I'm, I'm, I'm listening to you my dear uh -huh. go on so mm. i i think that uh, uh some kind of uh of desire or uh ambition is healthy because it it uh, di gives you some direction and if you have the knowledge of the avastic you are able to to see the evidences, if the evidences are coming to fulfill this or not. Let me translate in Portuguese. Então, o que eu estou dizendo é que, por exemplo, o, o desejo, quando não é, é uma obstinação, eu acho que realmente pode causar é, é, obstrução. Porém, é, quando a gente tem o um desejo de uma forma mais natural, por exemplo, eu quero ser um, um, um engenheiro, eu quero fazer, ser um arquiteto, Isso te dá uh, uma, uma certa ambição e, ao mesmo tempo, uma direção. Mas é uma ambição no, no bom sentido, não é aquela ambição doente, né? É, enfim, foi isso que eu perguntei para ele. É, não, e você falou que se a gente tem o, o conhecimento de Beavastit, a gente tem aquele desejo, né? E, e a, a gente vai, tá... naturalmente, observando as circunstâncias, se elas estão indo na direção daquele desejo seu ou não... Yeah. Yeah. Well, uh, yeah, you know, um, you have to, they have to kind of look at this particular uh, <clears throat> session of satsang about desire itself is the obstruction, is a very high level of satsang. Now, you know, we are going from ras, niras to desire, <laughs> understanding interest mm -hmm. and understanding desire. Now, this is not this is not for the world for the, this is for not also the newly awakened mahatmas this is all the way to the final desires understanding the nature of the desire in discharge that we are talking about you want something what is it that you want you have received everything that they are saying and now you want this you say now there's something that you want you're desiring now that is the obstruction for you to continue to be blissful, you see, as the Amapura. Oh. That is the level that that is talking about, not the ambitions which is relative. You know, all ambitions are relative. You know, some people have ambitions, some people don't. It's a relative unfolding trait in the Prakruti, you see. Okay. Here, okay. here, you know. The, yeah, yeah. Mm -hmm. the level down, sorry. 
No, there's no, this is, you know, we've this high level satsangs have been going on for a few weeks now because, you know, the Dada is talking about ras, you see, interest and niras, no interest and a, a further clear and distinct experience of the self, you see, spashed vedan, mm. you see. Mm. And that is where Niruma puts this particular Q&A, you see. Hmm? Okay. Thank you. Então, o Judas está explicando, né, para a Dei e para a gente entender melhor qual o contexto dessas satsangs que, que a gente, que, que Dada está falando sobre desejo aqui, né? É, é, um, é, um, é, é num nível bem mais profundo, né? Um nível de entender bem a Prakruti, entender o que, que o desejo é para a Prakruti, Assim como uh, Ras, que é interesse, e Niras, que é a falta de um, na, um não interesse. Um, então, vai para essa... É, é, Dada aqui está discorrendo de, sobre esse entendimento uh, da natureza do desejo em si. Né? E que quando a gente tem desejo, a gente está sendo puxado... Né, para longe da alma pura. A gente está saindo da bem-aventurança do ser para ir na direção do relativo. Então, é sobre esse, esse, esse é, refinamento aí desse entendimento sobre desejo. É, porque está se falando sobre Spashvedan, é, que é a experiência clara e distinta como ser. Né? Como a gente chega nessa experiência Why did you say Yeah, see, this, this is a very significant sentence that the obstruction exists to the desire. <laughs> you want something? <clears throat> you want something. Now, you know, you want something, Denise. You want something, Michelle. You want something, Tony. That means... You are not understanding scientific circumstantial evidences correctly yet. <laughs> you want something. <laughs> you mm -hmm. want this, you see. Uh, yes, I, you know, scientific circumstantial evidences are such that if you step back and relax, it will all come to you. But, you see, and Dada gives the example of the ice cream, you see. A person who doesn't eat ice cream, you know, 10 people will come and five people will come at the party now. Please have some. Can I bring some ice cream to you? Come, 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 take some. This is good, you see. And for the person who loves ice cream and is wants ice cream, you know, nobody comes and asks him anything. <laughs> <laughs> então, uh, então, essa frase é uma frase muito significativa, né? Então, a obstrução existe para o desejo, né? Então você quer alguma coisa. É, enquanto a gente quer alguma coisa, porque o nosso entendimento da, das evidências científicas circunstanciais, ele ainda não aconteceu de forma com exatidão, né? Então as evidências científicas circunstanciais, é, elas é, são de forma que você pode é, se afastar um pouco e relaxar, né? Dar um passo para trás e, e relaxar. E, e, e apenas estar presente vendo aquilo que está acontecendo. E aí o, o, o Dada deu esse exemplo do, do, do sorvete, né? É, a pessoa que ela nem está interessada em sorvete, ela nem come sorvete, mas vai vir as pessoas, todo mundo quer oferecer para ela, não, toma um pouco, pega, olha, está aqui, oferece em, em abundância para aquela pessoa. E a pessoa que adora sorvete, que queria muito sorvete, ninguém nem oferece, nem chega com sorvete perto dela. And there is only this much here in this antarai, the obstruction and the desire. A few Guru Purnimas ago, the Gnani had a whole session on this in the Guru Purnima Shibir in US. I cannot give you which year, but anyway, so he had a whole session on this antarai karma, uh, and antarai means obstructions, It, you know, mm -hmm. and it is, we, how, what we are learning is 
desire, I want this is the obstruction. If it doesn't happen in this life, you it will you will have to wait until you get it. <laughs> you see, in you other words, the delay. Yeah. You see what I'm saying? Uh -huh. um, então, é, o Judá está até explicando que no Guru Purnima, não sei, não entendi direito se foi nesse último, teve uma, uma sessão inteira só falando sobre antrai karma, né? Antrai é obstrução, então karma de obstrução. Então, esse desejo de eu quero isso, se você tem esse desejo hoje, o que, que vai acontecer se você não conseguir isso na próxima vida? Você vai continuar, vai vir para poder ter aquilo que você deseja, né? Yeah, you are. Aí, Dada, aí ele colocou ali, should I let me just read what you wrote here on the chat? Aí ele também colocou, né, uma das frases, eu quero isso, é obstrução. Ela representa uma, isso representa uma pausa em sua bem-aventurança natural como ser e um possível movimento para longe do ser. Yeah. All kinds of desires. <coughs> Uh, and now that is, she is focusing on the desire. What is, is a simple question you can ask while one, what is it that you really want? <laughs> and, mm -hmm. and, you know, Niruma's very famous sentence, except for uh, the experience of the blissful self, mm -hmm. except mm -hmm. for the experience of blissful self, I do not want anything Uh, temporary in this world. Now this is the connection between in that satsang and in that line and and this satsang here today. You see, it, that is why Dada Shri adds that particular sentence in the early morning vidhi, the prata vidhi for us. You see. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, um, então aqui todos os tipos. É, a gente pode perguntar para né, se perguntar o que, que é que você que, que você quer de verdade né a gente pode se perguntar e, e Niruma deu a resposta dela né aquilo que eu quero é, a única coisa que eu quero é a experiência da bem-aventurança do ser e fora isso não desejo nada nada mais uh, do, do mundo então essa é a conexão né? Uh, que a gente tem daquele momento com o nosso dia a dia de ler o Prata Vidi com aquela frase em que a gente diz exatamente isso, né? além da experiência exclusiva, dá uma pura, não desejo nada temporário desse mundo. You and I know that our desires make us run around unnecessarily, you see. Mm -hmm. Então a gente sabe que os nossos desejos fazem a gente... Uh, sair por aí, né, gastar energia desnecessária, né? Um, but more importantly, you see, this magnificent sentence that when you come to a level where your desires do not exist or they have become very minimal, you see, then things start happening to you in the relative. They, everything, people bring every, all kinds of things to you, people, you know, you know, wherever you go, there is all, you know, all of this relative stuff available to you, you know. <laughs> <laughs> então, é, então mais, né, mais importante é que tem essa frase é, incrível do Dada, né? que ele diz que quando você chega a um nível sem desejos ou com o um mínimo de desejos, acontece uma coisa, né? acontece automaticamente uma coisa, as pessoas começam a chegar para você com todas, a, né? com todas as coisas é, terrenas e, e te oferecendo as coisas naturalmente, sem você nem precisar pedir, nem precisar pensar, automaticamente. Yeah. Um, I'll give you a recent ex uh, you know, ex exam uh, experience, personal experience in terms of this Pranpatishta, uh, of, 
of Bhavnagar, you know. So Shuddha, you know, he doesn't like big crowds, you know. He just doesn't like big crowds, you know. <laughs> <laughs> so I was saying, what do I go, not go, watch it online or whatever, you know. Uh, but then I said, this is so important. If I go and add my energies to these lords, you know, I will do the hundred and eight times namaskar within the whole works, you know, whatever they say, read, you know, just follow, you see. But, but then I said, well, so I said, it doesn't matter, you know, even if I get, you know, this, this location is so holy, it's so precious. Thousands of Mahatmas are there with the Gnani, you know. And, and, you know, even if I get to just get, if I get to sit on the ground someplace, that's fine. If on the floor, you know, anywhere in that area, I'm fine. This is, with, this is how I approached it, you see. It, it got converted initially. You know, I like, I can I can enjoy it by myself. You say, sorry, go on, translate this, and then we'll go. Mm -hmm. <laughs> okay. Então, o Shuda quer contar, né, uma, essa experiência recente que ele teve, quando da, 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 do prantratista, da, da cerimônia, que ia ser enorme, e o Shuda não gosta de grandes multidões, de estar no meio de muitas pessoas. Então, ele começou falando assim, ah, não, tudo bem, vocês vão, eu vou ficar por aqui, não quero, vai, estar muita, vai ter muita gente. Mas aí ele começou a, a conversar né, com o Shuda, ele falou assim, bom, se eu for, eu, eu vou fazer, esse lugar ele é, um, é um lugar muito especial, né, tem uma energia muito especial, muito sagrada, Uh, o Guinani vai estar lá com milhares de Mahatmas, então se eu for, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, se fazer os, os namaskaros, 108 namaskars, é, ou o que quer que seja que todos estejam fazendo, vou fazer da mesma forma, se eu conseguir um lugar sentado, se eu tiver que sentar no chão também, tudo bem, né? então ele mudou, né? eu, eu sa, saio desse, dessa, desse, ah, eu não gosto, não vou, melhor vocês irem, de, me deixem que eu vou ficar aqui, para uma total é, entrega, né? Dizer, ah, se eu tiver que sentar no chão, ficar lá horas, eu vou, porque é uma experiência é, muito... Né, vai ter uma energia muito forte, né? Uma sensitivação so, de... So, so, now, so, so then when I approach and enter the temple, you know, I came to the temple and walked inside, there was not even standing room space. You couldn't even stand. You know, there it was all on. This is below the temple on the ground that they prepared. Right, there were so many people, and I said, "Well, okay, let's go." I, you know, I just walked and walked and walked in between the chairs. I said, "Well, I can go all the way in the back and maybe just stand there." You see, I'll stand there for the whole. You know how long it takes for the two hours. You know, I just stand in the back, and. So I went, went all the way in the back and there was nothing, no chair, nothing. I saw one stool, you know, in the area where they give pour water for drinking water for people. I have a little stool, you know. Uh, uh, and I, I asked, I said, can you give me that stool? So I sat on the stool, you see. And last, you know, behind me was cloth, cloth, and then the road, the road traffic was going on, you know. But I was not, as I sat down, something very beautiful happened, and that is what I want to. I sat there through the entire Pran Pratishta and, you know, saying all the words in the Charan Vidhi. But this is what I want to share with you. So go on. Mm -hmm. Então, o Shuda, quando chegou no tempo, né, foi se aproximando, ele viu que não tinha lugar nem para ficar de pé, de tão cheio que estava. Estava as pessoas se espremendo ali, lotado, lotado, lotado. Aí ele tentou andar no meio das cadeiras, ver se achava um lugar, não achou. Falou, bom, então tudo bem, eu vou lá para o fundo, vou ficar lá no fundo. Aí ele acabou ficando lá no fundo por um bom tempo. Uh, e aí ele continuou mais, procurando mais um pouco, depois de um tempo, e ele, achou, ele viu perto de um bebedouro, ele viu uma, um, um, uma banqueta num cantinho. E daí ele pediu, alguém passou para ele a banqueta e ele se sentou. 
E o que ele quer e atrás dele tinha o um barulho do, do, do trânsito, né? Tava era um lugar com muitas pessoas já do lado de fora do templo, né? Uh, e aí ele disse que quando ele se sentou aconteceu algo muito lindo que ele quer compartilhar. Right. So what did I see? As soon as I sat down and I said, you know, wow, the, you know, there is, I said, where am I sitting? None of that. I just, when I looked, you know, in between the pillars, I saw both, you know, the three mandir has two big photographs of Dada. The way, way from where I was sitting, I saw both my Dadas, <laughs> you know, <laughs> way inside, inside the temple, you know, if I could see, you know, and then there I saw the screen on the screen, whatever was going on, which you also saw all of you in you know, the online. Uh, so I said, wow, this is pure grace. I see both. So I was energizing. I was sending the energy into those photographs as, you know, because I could see them directly, you know, <laughs> up uh -huh. there inside. You know, the angle you know. was just such that I was on the side of the men who were sitting on the left side. And from there, I can see both the photographs. I said, isn't this strange? I see both photographs. You know, uh -huh. there's one on the right side, one on the left side of the Lord, you know. Mm -hmm. uh -huh. <laughs> então, o Shuda diz que aí, assim que ele sentou, quando ele olhou para frente, ele se deu conta de que o ângulo que ele estava estranhamente era um lugar que dava acesso para que ele visse as duas fotos do Dada, que tinha uma do lado direito, de, de Lord Simander, e uma outra do lado esquerdo. E no lugar onde ele estava, é, por graça, ele, ele conseguia ver as duas imagens, né? as duas fotos, ele pensou, nossa, eu aqui vou poder fazer os vídeos e... E, e vou é, poder né, mandar energia para as duas fotos, né, que é isso que é feito nessa cerimônia. E so, you know, and the vidhi was going on. Pratyakshtada Bhagavan Nisakshi, that first sentence of Namaskar vidhi, 108 times, ok? 108 times. You see, but, então, you know, it frase... was... Yeah. <coughs> Então, e aí, então, seguiu o Vidi, né, falando a primeira frase do Namaskar Vidi, né, para Teakshdada Bhagavan Sakti, aí 108 vezes, com a é. presença viva de Dada Bhagavan, com a minha testemunha, 108 vezes. É como se Dada was, you know, giving me a very special message, go, you know, go for it, you know. Uh, but you see this, I didn't have a specific desire before I went there. I said, very, very, whatever place I get, that is my great <coughs> honor to be there. It's my very special place for me, you see. I didn't say, I, when I go there, I have to have a good seat. I have to, you know, I, you know. It, so this is the desire that creates the antarai, you know. If you know, mm -hmm. if you're coming to Simanda City, I have to have a comfortable room. I have to have this. Just see the beauty of what unfolds in front of you. You see. Mm -hmm. uh -huh. Então, um, então o que o o o o, o Shuda sentiu é que ele estava recebendo uma mensagem muito especial, né? Como se Dada dissesse, vá, vá em frente, né? Vai com tudo. Um, e, o que, e, e ele sente que pelo fato dele não ter nenhum desejo né, específico de, ah, eu só vou lá, ou vou chegar lá, eu preciso arrumar um lugar bom para eu sentar, eu preciso disso, eu preciso que seja assim, eu preciso, eu preciso que seja assado, por ele não ter nenhuma dessas interferências, não ter esse desejo, uh, as coisas aconteceram né, e fluíram. Então, o de esse tipo de desejo é o, aquele que cria o antrai, né? Que cria a obstrução. Yeah, uh, this this is a very small paragraph, my friends. Question answer, but it's got a lot of depth in it. You see, uh, you know, our mm -hmm. often says, "Look, I, I don't want anything," and you know, twenty different ladies are cooking. In their homes, bringing me the, every day, every meal, there is stuff coming for me. I, I, 
never ask for all of this is there in front of me wherever i go you know you know this is this is he says look at me i do you think i i wanted all of these things <laughs> it's right <laughs> Uhum. Yes, eu, o nada, né? É, é, esse é um parágrafo muito curtinho. Esse, 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 esse subtítulo, né? É, é muito curtinho, mas é muito, é muito profundo, né? Então, nada fala. Olhem para mim, né? É, eu nunca pedi nada. Eu nunca fiquei pensando. Ah, eu preciso comer isso, comer aquilo. E, e na hora que eu olho na cozinha tem 30 pessoas <risos> cozinhando e fazendo as comidas para mim. Nunca foi nada que eu pedi ou que eu pensei, ah, é isso que eu quero, é isso que eu espero. E naturalmente é isso que, olha para mim, olha eu aqui, <risos> né? Ele falando para as pessoas, olha para mim, olha só como, como eu sou yeah. tratado. Ah, uh, you know, that reminds me of, of Kabir and his very famous words, which we have shared before. Sahaj mila so dud barabar. In other words, that which comes to you naturally is like milk, you see? Hmm? It's like? Milk. Milk. É, então, tem uma frase famosa do, do Kabir, que já foi discutida na satsang, que aquilo que vem para mim naturalmente vem como leite. Yeah, if you ask for it, it's like it turns into water, you see. <laughs> e se você pedir, na hora que, que chega para você, ele vira água, né? Right. Então, se você não pede, é, ele vem como, esse, como leite. Oh, it turns into water, it's like water. And if you, if you grab it, <laughs> if you grab, snatch, you know, it... it Come on, then it's like it's like drawing blood, you see. Hmm? And if you ask, if you ask for it, ask for it, it, for it turns it, into water. And then ah, it's, it's grab, like me, if you grab it, you grab it, you know, I force, then it's like drawing blood. Ah, you, that thing truth. turns into blood, Sim. you see. Oh my God. Ok, então ele diz que aquilo que vem naturalmente é, é como o leite. Aquilo que você pede, vem como água. Agora, aquilo que você tira, que você toma, isso vem como um, um como sangue. This, sangue, drawing yeah. blood, acho que é meio sangue vertendo. Yeah, yes, it's, it's, it's... Every human being, his presence on this earth of ours brings with him His own, his own only, you see. And if he recognizes this beautiful, understands this beautiful. His own what? Up, Sorry, Shuddha. Every, his own, his own content, whatever he gets in this world, okay. he has brought it for himself, whether it's pain or pleasure. You see, it's exact, you see. Every human mm -hmm. being. That he comes with it, you know, his own, whatever he's going to get, it is his own. Whatever he's not going to get is also part of this, you know, process, you see. But for a Mahatma now, you see, human beings cannot realize that, you know, they'll say, I have my ambition, it is my ambition to get this and that, you see. He has no idea of what, how these things get fulfilled, you see. You know, you know, if you are very ambitious and you don't, you know, if your pop, your sin effect is in operation, demerit karma, nothing will come. You know, there will be nothing will come, you know, no matter how hard you try in front of you. Sorry, Aina. Yes. Uh -huh. <laughs> então, uh, o ser humano traz o seu próprio conteúdo, né? Aquilo que, que o seu próprio conteúdo seja de prazer ou de dor. Então, é, o ser humano já vem com isso. Tudo aquilo que, é que, ele, que quer que ele receba, que ele ganhe, é aquilo que ele trouxe para ganhar. E o que quer que ele não ganhe, não tenha, é aquilo que ele já traz como algo que ele não vai ter, né? Ou não vai obter. Então, a ideia de, ah, eu tenho a minha ambição, aquele que diz, ah, eu tenho a minha ambição, ele não tem ideia como é, 
de que forma essas ambições, esses desejos são realizados ou yeah. não. Né? Que, na verdade, isso depende de um karma, de mérito ou de demérito, e que não importa um, né, o desejo em si. Is, in other words, his ambition succeeds if there is merit karma in operation. His ambition and his drive, he runs into obstructions all the time if his sin karma effect is now uh, unfolding, you see. Hmm? Uh -huh. Então, se, a pessoa, se aquela pessoa tem uma determinada ambição que se realiza, isso é devido ao karma de mérito que ela tem. Se a pessoa tem obstruções para conseguir aquilo que ela ambiciona, isso é o karma de demérito, e ambos vão se é, desdobrando, né? vão dando o seu efeito né? de acordo com a, com a situação, ou aquilo que a pessoa trouxe com ela. Yeah, so the desire, of course, this desire is the obstruction. Desire itself is the obstruction, is a very, uh, you, you know, it's the, it really is a highly complementary sentence to the understanding of Vyavasthit, scientific circumstantial evidences, you see. Why? The other said. No. Uhum. Yeah, sorry, uh, então, my... é, o desejo é obstrução, é o um entendimento, complementar o entendimento de Vyabastit. Ok, right, I meant to go to Ana. Yes, Ana, Maria, Ana. Já está te dando a deixada. Carla, have a question, please. Who has a question? Carla. Carla. All right, Carla. Carla, Olá, você Carla. pode abrir o seu microfone? Yes, Carla. Sua Car aí, Carla, where are you? Can I yes, see? Yes, excuse me. I'm not in the, the full oh, light. Yes, I see her at the bottom here. Yes, Carla. Okay. But I, I wrote my, 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 my question because I felt like... Um, um, Desire and resistance ha have to do with uh, abhorrence, uh, uh, attachment and abhorrence, isn't it, uh, Shuda? I felt like. Yeah, 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 yeah. Yes, yeah, right. At the subtlest level, uh, that is what it is. The one who becomes, you're right, very right, uh, Carla. The one who becomes free of kasha is, you see. Uh, uh, and it becomes free of desires, you see. And uh, yes, that is correct. And, you know, that is why we went through this entire session. We are in the almost in the 60th session uh, today of, of uh, this very beautiful uh, progress from the... Um, uh, Baby Mahatma to the full Mahatma, you see. <laughs> full, pure soul, you see, pure, pure soul. Um, uh, então, uh -huh. é, a Carla tinha perguntado, né, Carla, se está correto entender que o desejo e a resistência tem a ver com apego e aversão, né, que ela escreveu aqui no chat. E aí, um, o Shuda disse que sim, né? é, aquele que, que se liberta dos cachais, que se torna livre de cachais, ele também se torna livre de desejos. Yeah, Fala ver se é isso mesmo que ele disse. <risos> e é por isso que a gente está tá justamente lendo né? Essa, essas sessões, na, acho que pelo que eu entendi, já estamos na sessão de número 60, é isso, Ana? Yeah. Desse, dessa satsang, né? Dessa, dessa, dessa yeah. parte. Yeah, you see what happens is the desire, if it doesn't get fulfilled, and there are, the automatic blame goes to the other people. He is the reason, she is the reason why I'm not getting what I want. And then so what began as attachment to rag moment becomes mm -hmm. dwesh also, you know, oh, yeah, I want this. Why am I not getting this, you see? Mm -hmm. Então, é... então se, de... se o meu desejo não é 
não é realizado, né? Eu coloco alguém que eu tinha pego, eu vou dizer, ah, não foi realizado por causa dessa pessoa. Então, por quem eu tinha um apego, esse apego se torna aversão. So, so you, you know, a Mahatma progressively becomes more and more natural. In natural means, he begins to understand that the needs of file one uh, really are taken care of, are being taken care of by scientific circumstantial evidences. Will, <laughs> <laughs> you know, if, if, it, if the hunger signal will arise in, in the stomach and then the food is there available. You know, you go in the kitchen area or in the dining area, there is some food, you see. <laughs> it's, com it's coming naturally, you know. Uh, you know. Uh, então, é, o Shuda está dizendo que para o Mahatma, isso vai se tornando cada vez mais natural. Né? Quando a pessoa começa a entender que as necessidades do arquivo 1, elas vão ser cuidadas pelas evidências científicas circunstanciais. Então, assim que o estômago do arquivo número um começa a dar sina uns sinais ali, aí ele caminha, chega na área, na área do refeitório e vai ter comida ali. Então, de forma natural, essas coisas vão, vão uhum. acontecer. Yeah, you too. All of us will experience that once we just come to the stage where we continue to see what is happening to Tony, Josie, you know, Anna, what is happening, simply what is happening. Hmm? You understand here? Yeah. Nós aqui, né, a gente chegou nesse estado é, de, de ter a experiência, né, é, do estado de ver o que é que está acontecendo, né, aquilo que acontece. So you want, yeah, do you want to have any follow-up Statements, my dear Carlos, is it okay? Or, or, yes, uh, it's perfect. Uh, uh, yeah, yeah, yeah. Thank yeah. you so much. It's, yes, um, yeah. yes. Jai Sachidanan, Shudatma Bhagwan, huh? Jai Sachidanan. All right. Um, let us take a five minute break and then we come to the next heading. Hmm? It's hmm? Okay. unless if why somebody else wants to say something. Hmm? Um, okay. Right, okay, Joyce. I see Carla now. Yeah, there she yeah, is. Yeah, yeah, yeah. Joyce, she yeah. has little light. We can see <laughs> it. <laughs> yeah. Okay. Então, a gente vai ter cinco minutos de intervalo. Aí a, a Carla apareceu finalmente. E aí ela disse que está. Que I was there all the time. I know you were there. I know. I, think I could not. You know, you, you got lost. You got like this lost in these little images that I have in front of me, you know. <laughs> you, I know you were there. I, I, uh, since, yes. Okay. Carla, are you still in Sao Paulo, Carla? Yes, I am. Wonderful. Yeah, yeah. Hope to see you sometime in Guru Purnima or, you know. Hmm? We have a Chicago Guru Purnima coming, you know. <laughs> mm -hmm. Yeah. Yeah, okay. I have to, to to get my visa. Let's let's see what happens. Yes, you uh, put your evidence that I would like to attend your Guru Purnima, yeah. and that's all you can do. And then you can I surrender and see if it comes to me. You know, if I Carla goes there and says, "Oh, sure, ma'am. Yeah, yeah. You've been, you know, here it is." <laughs> <laughs> but Guru. Pur Ah, it's uh, uh, something unforgettable for me. Yeah, for absolutely. This yeah. Impressive. It's amazing. And yeah, yeah, yeah. yeah. Guru, Guru Purnima is very, yeah. very special. Hmm? Very, very. Very special. It just kind of, you get charged up for the whole year. <laughs> for the whole year, you know. Uh, it, yes. Okay, so let us... Uh, let us uh, come back in five minutes. Uh, take a little break. Huh? Thank you, okay. Anna and and uh, Cecilia, my dear. Okay. Mm -hmm. Thank you, Shunda. Então aí o Shunda estava conversando com a com a Carla, perguntando se ela ainda estava em São Paulo, dizendo que queria vê-la em breve. 
é, no Guru Purnima, ela disse que estava com problema de visto, que não sabia direito, ele falou que é só colocar, uh, né, o que dá para fazer é colocar nas mãos de Vyavastit, ter a intenção, colocar nas mãos de, de Vyavastit e que Guru Purnima realmente é inesquecível, muito especial. Então, até já, pessoal. E aí, Carlinha? Saudade, Carlinha! Eu também, Si. Muito bom estar tá aqui. Nossa Senhora. Muito bom. As coisas fazem tanto sentido. Nossa Senhora. Fazem sentido nesse nível profundo mesmo, né? Eu estou te esperando aqui no domingo, Carla. Sim, obrigada, Dê. Obrigada. Você <risos> vem, né? Sim, eu quero muito, muito. Eu tá bom. <risos> Mas a gente, fica, a gente fica pensando né, no, no, nas, nos desejos, nas intenções, né, onde, até onde, onde termina um e começa o outro, né? É uma coisa sutil mesmo, né? Para a gente. E também eu estava pensando aqui com meus botões também diferenciar o desejo de fazer a intenção, né? É. Então, é difícil, hum. não é sempre que a gente consegue distinguir uma coisa da outra, eu sinto. Não. Num momento você compreende e fala, nossa, cai a ficha, e no outro você está achando que o teu desejo é a tua intenção, entendeu? <risos> <risos> o relativo é capcioso, mas o que ele falou do intelecto e tudo, que a gente não deixar ele comandar, é muito importante também, né? É. Legal. Ai, que bom. Tô com saudade de você. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo.
Okay. Mm. Okay, so can you hear me? Yes. Okay, so the next heading. Então, retomando, a próxima subtítulo. Ms. Dada speaks for the first six sentences. There is a question. Questioner, Dada answers. Then the questioner again asks something and Dada answers. Mm -hmm. So the next question is the foundation of imposed pleasure. Imposed pleasure. <clears throat> A próxima pergunta é a fundação do prazer imposto. Imposed, to impose something means, means you believe it's there, but it's not really there. <laughs> to impose. Imposto you know. quer dizer, você acredita que aquilo está ali, mas na verdade não está. Or otherwise called... The foundation of falsely uh, falsely planted belief of pleasure. You say the foundation of falsely of planted sense of pleasure. Falsely planted. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, de, de, colocando de outra forma, é, seria... A crença ou o senso de prazer que é plantado de forma falsa, de, yeah. é, com, é, com falsidade. And you believe there is pleasure there, but it really is not there, you see. Mm -hmm. Você acredita que há prazer ali, mas na realidade não há. Mm -hmm. Ok. <clears throat> so the other she says, oh, within... And Dada says, Potani mai parvagarna suksha. There is, Dada says, there is, there is endless bliss within. Então, uh, Dada diz, existe bem-aventurança infinita internamente. Within the eye, you know, potani mai, pote, you know, the eye. Dentro do pote, do eu. Yeah, the pote, the I uh, I am Cecilia versus I am, you see, just the I am. So the I that which exists without the Cecilia identification, you see, the Cecilia complex, that I has got infinite, endless bliss, suk. Hmm? Então, uh, o eu... Existe o eu sou a Cecília e existe o eu sou. O eu sou que não tem nada a ver com a Cecília, né? Então, esse eu sou, ele, esse eu, esse pote, ele tem suc, bem-aventurança infinita. Yeah. Uh, she says in the Dada gives the example of the ice cream. There is no, there is no pleasure in this ice cream. It is because of... But if you impose your belief into, oh, I love this ice cream is so lovely, it's so good, then you will feel pleasure in that ice cream, you see. <laughs> uh -huh. Então, dada de novo, dá o exemplo do sorvete, né? O sorvete em si, ele não tem prazer nenhum embutido nele, mas a gente é, impõe, né? A gente... É, coloca prazer em dizendo, nossa, é sorvete, como é bom.
Okay, so this is the next sentence. You see, if you impose, you know, whatever, you, it's a thing only, ice cream. And you are say, imposing your pleasure sense into that ice cream. And so it's your energy going into the ice cream. And then you it returns with saying, wow, it's so good, so good, it's so good. <laughs> <laughs> então... A Dada diz, não há prazer nesse, nesse sorvete, mas se você impuser prazer no sorvete, então ele vai parecer é, prazeroso. É, então, na verdade, é a sua energia que você joga e projeta no, no, no sorvete. Né? Ela volta para você, mas na verdade é a sua própria energia, a sua, a sua bem-aventurança. I want to be say, 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 say. And otherwise, so, you know, if you do not impose your sense of pleasure into the ice cream, it's not, you're not going to feel any pleasure in it, would, would you? If you então, don't... <laughs> yeah. Então, Dada pergunta, se você não impuser essa, é, esse seu próprio prazer no sorvete, então, ele não vai ser prazeroso, não é? You know, you know it, 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 that is asking, would you, if you haven't said, if you haven't said this ice cream is so lovely, if you have not placed your sense of pleasure into the ice cream, then it will, there will be no pleasure coming, would it? And the contrary, it might appear, it will feel like a burden or it will feel uh, like a dukkha, like it may give, it may bring you pain, you see. How can any, how can pleasure, now that is the next sentence is. Então, o Dada diz, se você não impuser, não colocar o seu senso de prazer no sorvete, não vai sair nenhum prazer do sorvete, não é? E da mesma forma, se você impuser um senso de dor ou de, né, de, de, de aversão. Dada Shri is saying, you see, uh, do you think it pleasure exists in a thing? In a thing? You say, então, in a, in a o Dada diz ali, é, então, não haverá nenhum prazer, não é verdade? É, ele vai, vai parecer doloroso, doído, né? O prazer pode existir em uma coisa? Pode estar em alguma coisa? Is there any pleasure in this uh, uh, do wooden doors? Uh, do you think this the pleasure exists in these doors? It is, but you know this. There's a nice, beautifully crafted wooden door, say, and you know. But you know, it's it's a door. It's a door. Do does it have pleasure? But if you say, "Wow, how wonderful, beautifully crafted door this is," you say. <risos> Ele pergunta, mas tem prazer nessas portas hum. de madeira, né? Então tem lá uma porta toda entalhada, né? É, sofisticada. E Dada fala, mas tem prazer nessas portas de madeira? Dor, uh, 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 pleasure comes. But the moment you say, what a beautiful door, what a beautiful piece of furniture here, you know, uh, and then the pleasure starts coming. You feel the pleasure. You like to touch the wooden table. You like to feel, enjoy, you know, <laughs> the, the drawers, all of those things. And so now your pleasure is coming from the wood. <laughs> <laughs> então, no momento em que você fala, nossa, que porta linda, que móvel bonito imediatamente você começa a ter esse, esse, esse senso de que prazer está vindo. Então, você se aproxima, você toca, você olha. Ah. Você pergunta, ah, então tem prazer aí nesse móvel? Then that asks the final question in the introductory paragraph. That asks the final question. And if you say, if, 
if you just say it's bad, it's no, it's no good, then what will follow immediately? E se você diz, daí a última frase, né? e se você disser, isso é ruim, isso não é bom, o que virá imediatamente depois de dizer isso? You know, if it's, you know, the questioner replies pain, you know, the moment you say it's yeah. no good, the moment you say it's no good or, you know, it's useless, no, we don't know. Even if it's brand new, you feel it, it's no good, you know, when you say no good, pain will come, you see? Hmm? Então, aí o, o interlocutor responde, virá dor, né? Na mesma hora que você diz, ah, isso não serve para nada, isso é inútil, uh, imediatamente aquilo que acontece internamente é dor. Ah. So, it depends on your imposition. So now the questioner says pain comes, you see? So, então isso depende da, daquilo que você impõe ali. Né? Da so the other she says, the other she says enough. The other asks only two questions. If you, first he says, does pleasure exist in this wood, with this wooden table, all right? And mm -hmm. no, and so, He says, it's when you say, oh, how nice, what beautiful piece of furniture. Good wood, huh? From Amazonas, it's a special wood, right? Okay, so now all of those things, and you, know, you immediately, even if it belongs to somebody, you feel the pleasure. <laughs> <laughs> então, Dada fala, faz duas perguntas, né? Então, existe prazer nessa mesa de, de madeira? Né? Então, imediatamente na hora que você diz, ah, essa é uma ótima madeira, ela vem, não sei de onde, vem da Amazônia. Né? Então, mesmo que você não seja o dono daquilo, você vai sentir prazer. Oh, that asks now a very critical question to all of us. What is então, Dada the... faz uma pergunta crucial para todos nós. Dada, she is asking, what is the foundation support of pleasure? Hmm? What is the foundation? You say suk. What is the foundation of pleasure? What is suk no adar shuchi? Adar. Adar means base. You see. Mm -hmm. you know, então, adar means foundation. Pergunta, you say the base. Fundação... If, yeah. mm -hmm. Mm -hmm. Então, Dada pergunta: qual que é a fundação, a base de suk prazer? So then the, the other shri says it is, uh, it depends. Depends on, on what? On, on the direction of imposition, period. It depends on the direction of imposition. If you say it's good, lovely, you know, then it feels, it will, pleasure will come. If you say bad, very poor carpentry, you know, oh, you know cheap, you know, whatever you want to use, you know, poorly constructed, immediately pain will follow, you see? Então, uh, então qual que é esse embasamento, né, uh, do prazer, o suco? É, Dada diz, ele é dependente da direção em que você faz a imposição, aquilo que você, a sua imposição. Então, se você diz na direção, ah, isso é bom, isso é muito bem feito, isso é, é feito com muita é, maestria, então prazer surge. Mas se você fala, ah, não, isso aqui é muito mal feito, essa madeira é ruim, é de má qualidade, a dor vem. This is, uh, you know, the other she says it all, the, 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 the foundation, The foundation of pleasure depends on the direction in which the imposition is made. Either in the direction of, oh, lovely, pleasant, I love it, I love it, so smooth, nice, beautiful work. Pleasure comes, oh, no good, very poor carpenter, you know, not properly polished. There's that pain. You see, see, the imposition is the same person making the imposition, it's not the object, it is not the table or the ice cream 
or the woman or the man it is where you are putting in which direction you are putting uh, imposing your pleasure she will give me pleasure he will give me pleasure you yes, see eh? mm -hmm. então a fundação é a base sobre a qual vem o prazer ela depende da direção que você coloca, né, impõe sobre aquilo. Então, se eu dizer, ah, isso aqui é muito bem feito, feito com muito, muita habilidade, essa qualidade é muito boa, vem trazer. Quando você vai dizer, ah, isso aqui é, 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 não está bem polido, não está bem cuidado, não, tá, não foi cortado da forma correta, vem, um, vem dor. Né? Então, um, o prazer ou a dor, ele depende da pessoa, porque o prazer não está naquele objeto. Né? Depende daquilo que a pessoa impõe, em, é, impõe sobre aquele objeto. Né? Em qual direção essa imposição é feita? Positivo ou negativo? Yeah, and this last sentence, I know I'm going over time, but I want to finish this one. So let me just type it up and give it to you. And so então, the question... O show that quer terminar, né? Yeah, so ah, the... Me colocou, né? O alicerce, né? Esse embasamento, essa, essa fundação é o alicerce sobre... So, o... so the questioner, who is a matma, says, yes, that... <laughs> what you said is correct. What is... I understand it's correct. You see, see? But... That main bliss inside, that main original bliss inside, uh, it it a lot of it exists inside, but I only get a little flash of it only, you see, and I only get I don't get I don't get much of it, you see. I can't see much of it. I only get a flash. Então, huh? então o interlocutor fala assim. Ah, ok, tá certo, tudo bem isso que está falando, mas essa Bem-aventurança principal que está plena internamente, eu só tenho um pouco dela, eu só tenho um flash dela. And the other she replies, and this is one sentence, it says that flash that appears, the flash that you see is visible to you, the flash of the infinite bliss that is visible to you is enough, that's it, it's enough. <laughs> <risos> então o Dada, Dada fala assim, então, mas esse flash, né, essa, essa faísca da, da bem-aventurança infinita do ser que você consegue ver já é suficiente. Yeah, uh, Sim, yeah we'll discuss the second uh, part, you know, the second section, uh, the imposed beliefs part further in the next session together. Hmm? Uh, but let us close it here. Uh -huh. So, highest namaskars to all of you, my friends. Jai Satchidan, and thank you for listening so patiently to the words of Dada through Cecilia and Shudha and Tony. All right? Yes. And, 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 Denise, and Denise, you know. Hmm? Yeah. Okay. Uh, thank you. Então, o Shuda está fechando, agradecendo a todos por ouvirem com, tão pacientemente é, essas palavras do Dada, comentadas aqui pelo Shuda, pelo Tony, pela Denise, Siliane. Janete, yeah, Jai Satchidana, Janete, Sonia, Josi, Heloisa, Uh, Marlene, you know, Hoveron, Elena, everyone else who is here, Ian, hmm? okay, and our dear Michelle and Michelle and Mirtes and <laughs> Carla, everyone, huh? Heraldo, yes, yes, such a done, yes, such a done, yes, such a